the playlist. Yes, boys and girls, ladies and gentlemen, back again kwenye show la kibaba the playlist. Nimekuambia napiga story na one the incredible na Nicki Mbish right here. Bana nakwaje? Eh bwana mzuka sana mwanangu. Kizazi sana eh? Yeah, yeah. Yeah, feels good to see you guys. Ah, bwana tunashukuru sana bwana. Na feels good to be home also. Yeah, man. Kawaida. Sawa. Kwanza tuanze na sisi um the trio. Ni kundi rasmi au ni vibe tu imekuja kwenye hii project? Uh, uh, sio, sio, sisi ni rasmi kabla hata tujaga kundi. Mm-hmm. Eh, kwa hiyo sisi tulikuwa ni rasmi kwa sababu vitu vyetu vyote ni official. Oh yeah. Mshenelewa eh. Lakini kwenye hii combination yenyewe ni to official visit by sisi. I like that. Yes, unajua hata mwenyewe. Lakini before pia ilikuwa ni like labda unajua mwanzo tulikuwa tunafanya kazi kama familia. Oh. Maana ya kwamba wote tulikuwa tu co-signed and uh, Lebo moja ya yeah, M-Lab, yeah. M-Lab yeah. Records kwa kipindi hicho. Yeah, yeah. Alafu pia tukakulia Tamadun Music, mm-hmm. mambo ya vilinge, nini. Kwa hiyo mm-hmm. ni watu ambao tuko tukifuse kitu kinatokea chemistry nzuri. Na role pamoja sasa. Yeah. 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 Yaani tushakuwa ndugu. Mm-hmm. Kwamba watoto waunju wakienda kwa Uno watajua wamekwenda kwa baba yao pia hata yeah. kwa kwa stereo. Kwa hiyo mm-hmm. that's how we live. Oh yeah. yeah. Kizazi sana. So um over and over ni moja kati ya ngoma kali sana nili tweet like like four days five days like three four days ago yeah. uh, na nikasema kwenye release za august hii ni moja kati ya ngoma kali sana yeah, kutoka shaka. kwa mc alafu alafu naomba nidiri kusema mimi na kelele siji ndio msemaji wa kundi mm-hmm. uh, <laughs> currently au recently kuna ngoma nyingi sana za za hip hop zimetoka mm-hmm. uh, lakini hazijaenda popote <laughs> kwa hiyo you can see revolution will never be televised kwamba tumekuja ku sasa sisi tumekuja they tell lies but the revolution will never be televised. Oh yeah. True. Yeah, kwa hiyo takwimu zinaonyesha sisi the trial. Nafikiri ndio number one trending hip hop uh, click kwa sasa hivi Tanzania. Anayebisha yeah. atakuwa so mteule na atapenda tu. Atapenda tu. Yeah. Haina njeni. Hiyo ni kwenye research ambayo umeifanya ndani ya mwezi huu au ndani ya muda gani? Baada ya siku ngapi imetoka ngoma ina siku Na, sita, siku, siku sita. Sita. tano. Yeah. yeah. So far ukiangalia sisi the trial mm-hmm. imekuwa ndio habari ya mjini. Ni revolution ipi ambayo naizungumzia ni mapinduzi gani ambayo yamefanyika so far? Tumerudisha sisi kwanza ni game changers ever since eh? mm-hmm. Unajua sisi ndio tuleta hizi style ya watoto wa squeeze wana rap rap squeeze. Tuana rap rap we na wengine wa pia eh? mm-hmm. uh, tulibadilisha game tukawatafutia wao njia ya kupata ugali. Alafu wanasema bado tu support kazi zao au support vijana wapya. Sio kweli hawana shukrani. Kuwaletea tu style za kuchana. Mm. Tayari huo ni msaada wetu tosha kwao. Sijui kama umenielewa. Yeah, lakini pia hata trend wanazozifanya mzisupport. Alafu we don't follow the trend we, we don't set do trends. We, we set, set trends. the trend. So oh, yeah. we are trend setters. Yeah. We set the trends and they follow the trend. I like that. So powerful. Yeah. yeah, yeah. Lakini kwenye trend ambayo uh, vijana wanasema wamsupport mtu kama vile country nadhani mtu kama Lunya mm. alikuwa ana mention kitu kama cha namna hiyo. Nadhani ilikuwa inatoka kwako um, Niki. Ukaona sema kwamba wamekuja siyo na vibegi wanawekea lipstick mule ndani. <laughs> <laughs> Yeah. anaweka sijui vila inishi na vitu vinamna hiyo afu brothers mbona kama msupport wakati ndo trend ah uh, kiukweli kabisa Mabila yani inishi. ikiwa ikiwa kama keyword inayotumika hapo ni brothers hmm. uh, sisi tuna support sana hmm. au art yako kwa sababu hicho ndo kitu ambacho kinakutambulisha kwa watu sio vibebi una vibegi sio una vibeba alafu angejua tu kwamba sio na kinachowasilisha vikuku ni wangekuwa tu wanajua kwamba hata yani sisi kupoteza muda wetu kutajataja wao yani tayari ni kwa support kwa sababu huu muda tungekuwa tunamtaja Chris GK au Ten sasa hivi lakini tunawataja wao kwa hiyo at least washukuru kwa tweet pia ni kwa support yeah man ndio vizuri kwa sababu manake ulisema kibegi ya country boy linakuja jibegi jibegi begi kubwa hiyo ni ngoma ambayo inakuja ni remix au hamna yanaweza kaja mabegi yenyewe hata sio ngoma Sana. <laughs> na harakati, harakati tu, oh, yeah. Yeah. Sawa, kwenye ngoma ya over and over kuna yeah. line mule ndani unasema atuuzi sura na mavazi kuchonga sijui nadhani unazungumza kuchonga ku, ku, kufanyaje si ku complain na yeah. kama vile kuna watu wako kwenye game kwa ajili ya kuuza sura tu na nyinyi mnasema muuzi sura na vitu vya namna hiyo inaathiri yeah. game ya rap kwamba kuna watu na hiyo unazungumza art sana wito labda haupo na watu wameamua kuifanya hiyo ndio sehemu ya wao labda kupata totos dominator zamu inayokuja totos and stuff like that. Uh, kwa sasa hivi actually hata ukiangalia vijana wengi hata hizo swaga sijui za kupata totos sijui kama wanazo kwa sababu siku hizi wanaume ndo wanavaa kama totos. Kwa hiyo yani ni swala fulani ambayo sio tujaelewa <laughs> lakini katika hali halisi ni kwamba sisi siku zote tumefanya kitu kwa ajili ya ku culture. Yani uzuri au 
uzuri ambao waiki kitu tunachokiongea ni kwamba kinaonekana mm-hmm. toka one nick na stereo wameanza kufanya hip hop au wamepata nafasi ya kufanya hip hop katika platform hizi za media na nini Ever nini game zima ya uchanaji imebadilika siku hizi madogo wana punchlines wanajua yani kutembea hey, kwenye midundo wana nini, wana nini, wana nini, nini. nini. sasa hiyo ni inspiration ambayo tuliiacha sisi Je hawa wanaiachia jamii inayofuata kitu gani? Ndio hivyo eh ndio hivyo kwa beba vibegi sijui vinini. Yaani ndio yani, yani, vitu ambavyo si tunasema kwamba mwisho siku kama have you siani na sanaa kaa navyo kwenu. Je, wengine wengine wana traumatize kwenye maisha yako binafsi. Yeah. Unajua watu wanapokutambua wewe kama msanii ni lazima u bold brand yako as an artist. Sio sidhani kama hivyo vitu Unaleta vingine hivyo ni ziada sana hivyo. Mm. Kusema kwamba Okay, watatuongeleaje sisi? Au tufanyaje au ni nini? No. Au tunajibrand vipi? Hey. Wengine so wanasema so wengine wako busy geto kwa ajili ya kujibrand. Hey, yeah. Au machizo yeah. wanajibrandia geto au ndio no. Eh, sasa ndio hiyo nakwambia unajibrand, unajibrand nini ili uwe nani? Hiyo <laughs> brand yako ifanye nini? Ndio maana nikasema msia wani kuna sehemu nilisema kwamba yawezekana tuna tunania njema kama mashabiki wa support <laughs> wasanii wenzetu au wadogo zetu au vijana wenzetu ambao wana wana wanania nzuri tu ya kuwa watafutaji au nini yeah. lakini ukiwa kama shabiki angalia unacho support una support nini inawezekana wewe unawachukulia watu unawasupport kama wasanii kumbe wenzako wana biashara nyingine ndio maana wanavaa vikuu kuwa na baka lipstick wewe unajua wewe usanii kumbe wenzako wana biashara tofauti na mziki Wala, lakini wewe unawatambua kama wasanii na wanapewa madili ambao wanatakiwa wapewe wasanii kwa hiyo muda mwingine watu wanazibe la nafasi pale wange eh, wanatuwekea tu jam yani Oh yeah. E, tunakuwa kama tunaonekana wengi kumbe tuko acha. <laughs> okay. <laughs> Katika chorus kuna hiyo line ambayo uliisema kwamba una act za kibosi mimi na act, act broke. broke. Wote tunaongopa. What a freaking joke. <laughs> Kwa maana ya kwamba mimi najifanya sina kitu wewe unajifanya unaniela lakini wote tunaongopa. Yeah. Kwa hiyo inawezekana kinyume chake aliyebayana kitu ndo ana kitu na na kweli watu wanajaribu wana kuaminisha kwamba wenyewe wanasema ndio kujibrand hiyo mm-hmm. kwamba kwamba una unajibrand kiasi kwamba hata zile deals zinazo kutafuta zikupe michongo zikuogope zikukadirie kadirio la juu mm. lakini sasa nyie mnajibrand kwa kusema kwamba unajua zamani nilikuja ile kujibrand kwa kusema video yangu uh, uh, milioni ya gharama zake gharama is not true tunawajua ma director wengi sana wako huko ambao mm. ukiwapa dola 200 wanakushutia wanakukatia video yako ghetto na tukakali ukija huku unasema milioni ya 48 ushaelewa awamini kama kuna video ya milioni 40 match nani alifanya hiyo video hapa bongo Nani? Hakuna yupo nani 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 wasanii ulikuwa wanasema aonyesha hiyo video alafu aonyesha hiyo video receipt ya payment bwana muulize nini cha milioni ya 40 hapo kwenye hiyo video sababu milioni ya 40 ndio unapoongelea sasa ndo wanasema kuna magari kuna mention kuna models kuna location kuna kodi sababu milioni ya 40 ni kununua ijue hiyo gari sio wewe kupanda ndege kuna kupanda ndege na timu nzima kwenda saus labda na nini by the way hizo ni ndo trend ambazo wao wanafikiria wanaweza kuzifanya lakini tuambie watu kweli kwamba huu muziki huu watusikizi sisi watu wa Dar es Salaam tunatulokuwa kwenye mitandao hii live watu wanatuona kwenye social media unajua life wa social media ni life ya ku impress watu wote tunaongopa Mm. watu wanaongopa tu man. Yeah, kwa hiyo sometimes hata tunavongea mambo kuna watu wachukulia person kwamba ah ni mababa mazima, ni wanaume wazima wamekaa hana shughuli, yanaanza kuongelea hivi vichali au wanawafuatilia, fuatilia si wafanye mambo yao. Na wengine wanasema. Naomba niwaambie wananchi kwamba moja kati ya mambo yangu mnaosema ni afanye ndio haya. <laughs> na wengine wanasema mzee wa kudisi. Na wengine wanasema ni kama vile yeah. au watu ambao ume, umewa mention hapo niki. Yeah. Ni kama vile labda somehow some way mm. kuna wivu fulani kwa madogo labda kwa sababu wenyewe wanakwea pipa, wanaenda kwenye shows, wanapata videos mbili tatu omi, na nini. Omi. Aizo ni comment mnashamba yeah. mapipa sisi tushapa ndaga huko yani tushazoeaga yeah, yani mimi kitu ambacho kinanishangazaga yani mm. hawa watu wana wana hizo milioni 40 za kwenda kufanya video South Africa wapi, mm-hmm. wapi 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 lakini hawana hela ya kwenda kula bata hiyo sehemu <laughs> yani kwamba yani kwamba leo unajisikia kwenda South Africa tu ni kale bata hawezi ana lakini ana dola 40 <laughs> ya kufanya video that's the point huh? yeah. na show yenyewe inalipa shilingi alafu unatoa unatoa hizo milioni zote mwaka mzima tuja kuona kwenye show ambayo umepata hata milioni kumi. zote unaunga unga umefanya leo klabu ile klabu ile maana umekula za uso umerudi uko mdananda na huyu umemtaja taja chifu nani umefanyaje ujanja ujanja tu hamna lolote yeah. adim kama kumpata traffic handsome mm, ukimuona traffic handsome ujue kaanza kazi juzi asante
mpe miaka mitano utakuta anafaa na kiatu chake hichevaa i don't this i love them people so mbona wanasimamia usalama wetu pe over and over again kwenye kuna yeah. msari ambao umesample ngoma ya Dolly Sykes hi Yes. Hi, baby say hi. That means una una, una appreciate muziki wa yeah. wa Dolly Sykes unaelewa muziki wake. Brother pendi kuitwa legend ila naomba nimuite legend Dolly unajua. Legend <laughs> kaka legend Dolly Sykes au sio popote ulipo kwanza ujui kwamba unajua unandai na mimi nakudai pia kwa hiyo tunadaiana tutakutana katikati. Uh, na, na kubali uwezo yule jamaa kwa sababu inatambulika kwamba Duli ndio alileta huu mziki watu siku hizo wanaimba man. Duli mwenye alikuwa na rap zamani za Julieta, Sharifa, kwa historia ya kweli ni yeah, yeah, yeah. vitu kama hivyo. Mm-hmm. Kwa hiyo Duli alishafanyaga hivyo vitu na ashafanya na kufanya. Kwa hiyo mimi sasa hivi Duli hata akitoa ngoma mpya kila siku, mimi mm. nitaisikiza tu sitomwambia si hii mbaya ila nitaweza kumwambia hii ni kama ile. Kwa hiyo brother nishakuzoea. Oh, yeah. Yeah. Mm-hmm. Lakini cha msingi ni kwamba Duli ni legend na mimi ni legend in the making. Mm. Bado anatengenezwa. Ila yeye tayari ni legend hata kama hataki yeye TDK uchila wote ma legend. Oh, yeah. <laughs> alafu 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 uh, kuchukua ile 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 tone yake na kutia mistari yangu ni ku show appreciation kwamba brother ulifanya kitu I think it's the way to go. Oh yeah, yeah. ni kama una appreciate flani hivi na nini. Yeah, yeah. That's nice. Kama yeah. kama hata ndai sawa. Ah, <laughs> kwenye kwa kuitumia hiyo. Kuilipia. Hey, Tutakutana okay. basa hata ili tuklie hiyo miamaa. <laughs> sawa sawa. Um kuna line tena nyingine Nicky umeisema kwamba sisikii hit radio ni. Yeah. Eh. Hey. Uh, ni kweli. Sio sema pia kwamba nyimbo zina zina, zina wanazikandamizia unashaona usha ile mmoja kachora picha afu mwingine anachukua karatasi ile paka mafuta afu anagandamizia mhm sasa machizi wanagandamizia ku hit kwa sababu mziki ukiku hit you don't feel pain kama mbobo alivyosema unashaelewa mm-hmm. lakini kuna hizi ngoma zinazoitwa hit zina hit watu na wanajisikia maumivu yani kwamba sio mziki mzuri au labda ina hit watu lakini watu hawapati feeling bora hata maumivu ni feeling lakini unaweza mziki uka, ukakuita afu usipate feeling yoyote oh, yeah. kwa hiyo ndio maana nikisema kuna nyimbo ambazo zinapigwa tu kwa sababu okay ndio mziki tu uliokuwa nao na wajamaa wana timu yao nyuma ni lazima isapotiwe ngoma ilie nini ushaelewa mm-hmm. sio hit ndio banga sema hata ukifanya research unaweza kugundua hata msanii akiwa mkubwa sana mm. inawezekana na hit yake moja tu ndio ambayo dunia nzima ilifanya yani yeye ashimike na ajulikane kwa mfano kwa vijana wengi ukiwaambia tupa kwa tukombe oh dear mama Ushaelewa? Mm. Kwamba yani hata mtu ambaye alikuwa hana mpango wa kumuelewa makaveli, mm. alielewa hadi bibi, shangazi, nani alielewa dia mama, oh kumbe huyu kijana ni muuni na pua yake katoboa lakini anakumbuka kuna wakina mama. Umeshaelewa? Hizo mm. ndio hit, lakini nyimbo nyingine zilizofuatia ni nyimbo zilizowahi kusikika tu. Ndio maana kuna utofauti kati ya umashuhuri na umaarufu. Oh yeah. Yeah, kwa hiyo hizo ni nyimbo maarufu sio hit. Haya kizazi sana hiyo. Mm. Kwenye baya yako ya Instagram umeweka mzee wa kudis. Yeah. Na watu wanaona mara nyingi sana kwenye Twitter unakuwa ni kama vile kwanza wengine wanauliza hivi jamaa hajawa verified tu Twitter mbona yuko active sana na vitu vya namna hiyo yeah. kwa nini inaonekana ni mtu kama wa kudis sana Yes ndio moja kati ya kazi zangu ambazo nimezichagua kuzifanya mm-hmm. alafu hata ni kudis huo unachukia unapenda lakini wote naambia tutapenda tu yeah. oh, inamfanya unjo aendelee ku I mean, ku trend zaidi kwenye mitandao ya kijamii Sio kweli kwa sababu mimi niko kabla ya hii mitandao ya kijamii ujue Ushaelewa kwamba kuna kuna watu wameanza kushabikia mziki baada ya kupata access za kuingia Instagram, Facebook au nini lakini sisi tumeanza ku rap mzee hakuna hata hiyo mitandao hata kama mtu yuko naye hiyo simu ya kuingia kwenye kupata tu message ya WhatsApp mm. ilikuwa labda unaweza kuta mtaa mzima kuna mwaneno mmoja tu katoka kiwanja ndo ana simu ya hivyo wengine wote mnamedoshwa kichina mafaa nini ya download chochote kwa hiyo sisi tupo before hii hii maisha yao ya kudramatize sasa hivi. Oh yeah. Kwa hiyo natuliwachana vile vile. Mbona tushawahi kuacharaga watu muda? Mm. Enzi za punchline hizo kulikuwa na Instagram. Mm. Sasa utasemaje tumeanza sisi kuachana watu leo? Game one anasema nyie Instagram ndio imefanya muike. Eh. Yeah. Yeah. Eh wale ambao yeah. wanasema wa, ambao wakikwambia nisaidie kushare afu yeah. post wanalia. Yeah. Yeah. Wale ndio wamefanya Instagram imefanya wiki. Sasa mtu anamezisha vipi kushare? Hata salamu amna unabeba bro ngoma yangu mpya hiyo mimi niifanyie nini Sawa so, Agusti 7 mwaka huu kuna tweet ambayo ili tweet a uh, Niki yeah. na ukasema kwamba kumbe unaweza kucheza deal tena hii nakumbuka usiku usiku fulani hivi mm. natoka maeneo tap kwenye Twitter mnye mwezi ameamsha nayo anasema kumbe unaweza kucheza deal na Bafata mm. ili ngoma itrend na ikaonekana kama vile uko ilenga ngoma ya Rostam Roma Stamina Parapanda mm. kwa sababu jamaa kesho yake sio kama 
ndo siku hiyo walikuwa wameitwa Basata na vitu vya namna hiyo na wakaonekana kama vile hakukuwa na action yoyote ile ilikuwa imetoka baada ya pale. Sasa so, watu wakaanza kujiuliza au ile kuitwa tu Basata na sisi hakuna action iliyofanyika ndio imesababisha Nick aweze kutweet hivyo? Uh, Naamini kwamba kuna hiyo michezo kweli. Uh, ngoja ni semi. Kuna jamaa mmoja alikuwa kwake kuna mbu sana. Aka aka akasema okay kila siku nalala na neti na polizia uh, dawa hizi ni nini lakini hawa mbu wamekuwa miushu bado wapo wanazingua. Alichokifanya akafungua milango na madirisha yote akaacha mbu wote waingie afu ya kalala nje. Yaani kwa kwamba mbu nyesi mnapenda kuingia huko ndani. Yeye mzazi akafungulia wengine ndani afu ya kalala nje kwa confuse. Na bado wale mbu wakamgonga vile vile pale nje. Ushaelewa? Yeah, yeah. Kwa hiyo Watu wengi wana expect kwamba kikitokea hiki ni lazima matokeo yake yawe haya. Kwa hiyo sometimes inawezekana uh, kutokana na dhana ya unajua basata wapo kwenye kipindi cha mpito ambacho wanatakiwa wajisafishe mara nyingi katika jamii na miongoni mwa wasanii. Ndio maana kwamba ilifika hatua kama ni maadui zetu ingawa wanasema wao ndio walezi wa sanaa yetu. Gani kwamba inafika hatua msanii ukisikia tu alo eh mngereza hapa. Fika basata jo mama yangu nimefanya nini tena? Ushaelewa? Mm-hmm. Inafika hatua hiyo. Kwa hiyo okay, sawa tusiongee sana. Hao kina Roma waliitiwa nini? Walienda kujisajili au walienda kusajili ngoma yao, walienda kufanyaje? Hawakushare. Haya, kabla ya hapo Roma alikuwa na historia gani nao kina Basata? Si mambo ya kufungia sio nini. Kwa hiyo jamaa na image la kufungiwa fungiwa, umeona mm-hmm. Kwa hiyo ikiitwa tu vile sura yako ndio oh wamefunga tena afu wameenda wajafunga. Mhm. Sasa <laughs> sijui walienda kufanya nini kunywa chai na wazee, walienda kufanyaje? Hiyo mm-hmm. mimi news sijui sikufuatilia lakini nilikuta tu wameenda wamerudi basi mlienda kufanya nini hawajasema oh yeah sawa sasa hivi hapa kuna kuna mtazamo nadhani nyinyi mnaweza mkawa mna, mna, mna research labda mmefanya au kuna kitu ambacho mmegundua inaonekana kwamba kwenye nominations kadhaa kwenye tuzo kubwa kubwa sana sana ile ya ya Afrika ya Marekani hmm. hakuna rapper yoyote ambaye amekuwa nominated mule kwenye zile tuzo ukiachana na mtu kama Calligraph Jones wa Kenya ndo peke yake amepata nomination ya maana East Africans. Kwanza ongera sana kwa hiyo mwana eh. Huyo kaonyesha wale machizo wanaojiita mainstream ya hip hop Tanzania kwamba wao sio lolote. Wanajifanya wanakomba hizo heshima kwa nguvu kwa watu hawana lolote pamoja na nafasi walizopewa, promo walizopewa, wanchi walizofika, wameshindwa kutuwakilisha kwa sababu hawako presentable kwenye international platform. Ndio maana kali graphic aweza kufanya hivyo. Kwa hiyo na wapa pole sana wote ambao mlikuwa mnajiamini nyendo mna nafasi alafu mmeenda kutuchoresha. Bora hizo nafasi mwanze kutogea sisi kuanzia leo muone baada ya miaka miwili mitatu ijayo nini kitatokea. Wekezeni kwenye maslahi kweli kabisa afu maslahi endelevu so tu leo kesho watu wamegota <laughs> so that's it yeah watu wana content man okay. so content ni moja kati ya sababu content ndio sa- sababu kubwa mm. wasanii ambao walifika kipindi wakaanza kutumia sababu za kwamba unajua sasa hivi tumesha rap sana sasa hivi nobody tufanye mziki sijui gani hakuna wewe wao nataka kusema ume rap zaidi ya nas Umerap zaidi ya JZ. Umerap zaidi ya Buster Rhymes ndio mix. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vina wa cost ya zani wanaamua wanaamua kujitengenezea mazingira laini ya kuishi. Wanatafuta Afu, wanatafuta eh. unafua tatizo. Hamna <laughs> lolote. Tatizo ni tatizo tu halina unafua. Tafuta utatuzi. <laughs> Period. Sawa so, na kwenye ile um, uh, King of Rhymes mpaka leo imebakia ni afandesele tu yale mashindano yalikuwa yamesha zima labda yeah. yamesha kufa kama ingekuwa inaendelea kwenye hip hop rap bongo labda kungekuwa kuna hichi ambacho mnakizungumzia ushindani hivi nini level sawa kwa sababu tayari labda kuna platform ya kuweza kuonyesha who, who is the realest or illest kama nas anavoita uh, naomba naomba ni, niongee ili nieleweke uh, kama mtu atakuwa amechukulia vibaya achukulie vibaya atapenda tu ile mfalme wa rhymes hayakuwa mashindano ile ilikuwa ni show ambayo ilipangwa matokeo yake awe vile yeah. yale hayakuwa mashindano oh yeah. kwa sababu yani ile kuanzia mwanzo watu wote wanaona matokeo yani tunaona kabisa kwamba mbona mshindi huyu hapa huyu amechukuaje kigezo kipi kimetumika yeah. no disrespect kwa kwa mfalme sele lakini binafsi kwa watu ambao wamefuatilia au tuliokuwa tunaangalia na ndo tulikuwa mashabiki kipindi kile yale hayakuwa mashindano. Ule ulikuwa ni mchongo tu fulani uliandaliwa ili matokeo yawe vile na yalipangwa vile kwa ajili ya kuwa kuwafanyia watu fulani mambo ndio sio. maswali ukikukuta ukikutana na mkoloni wa Gosu Wakaya ukimuuliza mm-hmm. anaweza mkaandika mnaweza mkaandika naye kitabu kama sio ku shoot documentary. Hatari <laughs> 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 yani ile ilikuwa ni 
Yaani yale yalikuwa ni mazingaombo yameandaliwa ili watu waone ile miujiza yeye. Oh, yeah. yeah. una, unajua kwenye mkale Rhymes uh, baada ya Fandeseli kuwa ndio mfaume wa kwanza kwa miaka ile 2004 mm-hmm. sijui ilikuwa eh. Mm-hmm. Uh, mshindi alikuwa anafuatia alikuwa gani feed Q. Unajua machi hizo alianza kujitoa kwa sababu anaona kabisa ah, ilikuja mambo kibao oh, ah, Fandeseli yule shepeji yake nani mjamaa anaandaa. Ah, ufid yule naye msukuma mwezi yeye huyu. Umeona zikazi nakuja hizo ngona. Watu wakaanza kunina fote. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vipo tu. Kwa hiyo Selemani kaka Selemani au siendelea na ufaume wako. Undisputed king hamna mtu yote anaweza kudisturb kwa sababu leshindano walipo hadi leo. Lakini ukiacha tu mkali wa rhymes tunahitaji tuwe na tuzo pia ambazo tuna sijui tuna kipimo au criteria za kusema wasanii wetu ni bora hapa Tanzania ni nini. Maana yake tusipoitu Afrika ndio basi basi hata zile tuzo zetu za bia mlizoziua bonini bonini vingine tuishi au sio hiyo uh, kikwetu kwetu sana oh yeah <laughs> okay sawa <laughs> so guys naona time yetu imekimbia sana if there's anything you want to share uh, yeah 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 uh, ngoma mpya inaitwa nani over and over again uh, video inatoka Ijumaa hii kwa hiyo watu wakae chonjo wakae mkao wa kula wakae kijanja wakae tayari sisi the trial Nikki. oh yeah one stereo. Je, yeah, by the way, stereo kwa Nairobi kikazi mm-hmm. kati baada ya wiki mbili ila tunamwakilisha kijaribika kitu. Okay. Kizazi sana. Kwenye oh, chupa lakini yupo. Maana jamaa anakimbia yeah, sana. Yupo, wauni yupo. wauni atushindwi kula kwa kukosa pilipili. Si unajua? Kwa hiyo <laughs> kwa hiyo kwa hiyo tunachotaka kukifanya kwamba tunataka tuambie wananchi kwamba uh, walivyojiandaa kutupokea ndio na sisi tumejiandaa kuja na kuwaletea bidhaa yetu au sio. Kwa hiyo endelee ku support ngoma ndo hivyo the slash anatisha sana afu mwanangu yuko very active peace kwako kwa kwanza mwanangu eh najua huyo mchizi ali nafikiri katika Tanzania nzima ndo DJ wa kwanza mimi kumtumia ngoma that's yeah. so nice. power nice yeah, yeah. you already know eh yeah. endelea hivyo hivyo mwanangu usigote da nzima lami unakuwa mawapi ushaendelea <laughs> kwa hiyo since the trial tunaendelea na shughuli yani we just getting started sasa hivi yeah. na video inakuja Ijumaa exclusively get ready over and over again yeah over man over thanks for your again. time and uh mimi i'm so excited to kuisikilizia video friday and of course for the very first time kwa mara ya kwanza yeah. chupa la auto litazama kwenye lilomi.com na lilomi yeah. app yeah. so make sure unaenda na pakua app ya lilomi kwenye android na pia kwenye lilomi.com ma story zote lit za moto nazipata hapo sio shout out to army girl digit slash allen donna the producer yeah. um tony nick mills chris eno kwenye camera Temi Dio and everybody after a very short break unakuja unaisikiliza goma lao au sio the playlist